wao kwa majina naitwa Mafuta na chuma mbunge wa Jimbo la Mtwara mjini e, nitakuwepo katika sherehe ya miaka miwili ya Icon TV Disemba 22 Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Mgogoro huu wa safari hii tayari umesha upunguzia nguvu kubwa ya chama cha wananchi kafu kwa sababu itatuvuia kazi ngumu sana kuwarejesha wananchi katika level tuliyofika tulifishafika level kama unavyojua kwamba tunawawakilishi 27 katika katika uchaguzi uliopita wa 2015 tuliweza kupata viti 27 vya baraza la kilishi hiyo ni level nzuri sana tulikuwa na watano, tulikuwa na nane, tulikuwa na kumi, kumi na nane ya Pemba tu, tukaja na Unguja, sasa tukafikisha mpaka Unguja kuwa na majimbo tisa. Hilo si maendeleo madogo, ni maendeleo makubwa. Na hatukupaswa kufanya kususia tuliochuzia kwa sababu tunawakosesha tamaa wengine. Kwa hiyo mambo mengi ambayo yamejitokeza hivi sasa yanapunguzia hadhi cha chama cha wananchi na inapaswa viongozi waliopo madarakani au tuliopo madarakani kufanya kazi ya ziada kuwaaminisha wananchi kwamba bado hiki chama kitakupelekeni pazuri lakini waliopita viongozi waliopita walifanya makosa hili 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 na inapata yaonesha bayana na tuwasiwaseme sana wakati mwingine ili kuleta ule umoja na tuwaombe kutuwanasihi wenzetu ambao bado wana mtazamo tofauti warudishe roho zao ili hii hii upande wa wananchi waliotegemea upinzani uje juu kwa vile kawaida halafu vile vile tusisababishe magomvi tusisababishe uhasama na chama tawala au na serikali ya mapinduzi Zanzibar ili na tujenge kuaminiana kuliko kweli fursa ambayo baada ya kuwa na makamu wa kwanza rais tulipata na tulipasa tuitumie vizuri ili wenzetu watuamini bahati mbaya sana katibu mkuu wetu ametuangusha kwa misimamo aliyoweka ambayo ni ya kususia susia. Nasikitika sana kwa hilo. Kuelekea 2020 baadhi ya watu wanasema kwamba wapinzani watakuwa na wakati mgumu sana. Kwa hiyo hata kufanikiwa kuweza kupata baadhi ya nafasi itakuwa kwa ni kuumu. Wewe una unaonaje uchaguzi 2020? Eh sitaki kuzungumzia kwa Tanzania nzima. Lakini upande mmoja napaswa nizunguzie Tanzania nzima. E, ikiwa Rais Magufuli ataanza kutumia atazidi kutumia hoja za wapizani na rekebishe kasoro zote ambazo tulikuwa tumezungumza ni kweli hali ya upizani Tanzania itakuwa ngumu lakini kwa upande wa Zanzibar ni hii magomvi ya chama cha wananchi kafu siku ikitokezea tumekubaliana na wakati mwingine meno ya mbwa hayaumani tunaweza kukubaliana kesho kesho kuto tukawa kitu kimoja tuna uwezo wa kurejesha nguvu ya chama cha wananchi kafu katika uchaguzi wa mwaka 2020 lakini tutakapoendelea kuzozana na wenzetu waka pengine wakameguka wakajiunga na vyama vingine kusema kweli patakuwa na tofauti na hiyo haitaki tochi la, hata kama tutafanikiwa chama cha wananchi kafu kwa kiasi fulani lakini yanaweza kasifikie mafanikio tuliyopata nyuma neno lako kwa Tanzania ambao walikuwa naamini kwenye mpinzani lakini wamekata tamaa Neno langu kwa Watanzania ambao walikuwa naamini upinzani na wamekata tamaa ni kwamba wasikate tamaa tukosoane binadamu siku zote ni kiumbe ambaye anafanya makosa kwa mfano katika hii hali yetu ya siasa ya katika chama cha nanchikafu suluhu ndio ndio solution pekee suluhu ndio jibu pekee ya kwenda vizuri na kurejesha hali yetu. E, watu wanapigana mpaka vita, achilia si kupigana na maneno. Watu wanapigana vita na marisasi. Lakini vita haviamui. Lakini round table mazungumzo ndio yanaamua na vikaachwa vita na watu wakajenga nchi yao. Na hiki kilichopo ndani ya, 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 ya chama cha wananchi kafu. Si mahakama itakoleta suluhu kwa sababu mahakama hata mmoja akashinda, mwingine atakata rufaa. Yoyote ule, iwe upande wa maalim wewe upande wa profesa. Kwa hivyo kinachotakikana hasa ni suluhu la kushangaza na hilo nalisikitikia. Pale ambapo mmoja anakataa suluhu hilo linashangaza. Wa Kristo kwa Kristo wanatakana wafanye suluhu. Waislamu kwa Islamu wanatakana wafanye suluhu. 
hata kati mwingine hata Mkristo na Muislamu akigombana basi suluhu ndio njia pekee inaweza kuweka pale watu pamoja. Sasa kinachoshangaza mmoja anapokataa suluhu, je, kweli ana nia ya kujenga na kujenga upinzani na kuokoa matatizo ya wazanzibari au ana nia ya, ya, ya au anatumika na chama tawala ili azidi kuwasambaratisha wananchi. Asante na shukran dadati za kufikia wewe ambaye umeamua kuchagua Icon TV. Mimi naitwa Dan Kaboma the Icon mwenyewe steering wa mji, lakini mimi ndo Icon TV CEO. Lakini kuelekea Desemba 22, 2018 ambao tunakwenda kutimiza miaka miwili tangu kuanzishwa kwetu. Na nachukua fursa hii kuweza kuwashukuru wote ambao wameweza kusababisha Icon TV iweze kuwa kama Icon TV ambapo inaonekana pia sasa hivi. Na kuna changamoto nyingi kwa kweli ambazo pia tumeweza kukutana nazo kama binadamu lakini kama chombo changine pia cha habari na moja ya changamoto kikweli ambayo naikumbuka mpaka sasa hivi na sidhani kama nita nita nitaweza pia kuisahau ni nakumbuka mwaka jana wakati tunatoka kazini ilikuwa ni maeneo ya sinza tuliweza kuvamiwa pia na vibaka na kuweza pia kunyang'anywa vifaa vitendea kazi pia kwa ujumla kwa hiyo kitendo ambacho pia kiliweza kuturudisha nyuma kwa asilimia kubwa pia zaidi kwa hiyo kikweli ilikuwa ni changamoto kubwa kwa sababu kwanza ilikuwa ni kipindi ambacho tunaanza unaona kwa hiyo baada ya kuturisha nyuma hatukuwa pia tena na vifaa vingine ambavyo viliweza kutusaidia kwamba sisi tuweze kuendelea pia na kazi kwa tuliweza kusimama pia kuto kuendelea pia na kazi kwa hiyo ilikuwa ni changamoto kubwa sana 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 ziko nyingi na tutaendelea kujulishana zaidi kadri ya muda pia utakavyokuwa unaenda kuelekea Desemba 22